Well, it is good to be here this morning. Det er godt å være her denne morgenen. It's actually my first time to Norway. I should have been here many years ago because I've got cousins here. Det er faktisk første gang jeg er i Norge, og det er jo en skam, for jeg har jo familie her, kusine. We have Venke, Aud og Signe. Vi har Venke og Aud og Signe. And that's my dad's first cousins, so they're my second cousins. Så de er da egentlig min fars kusiner, eller hva sier man? Det blir tremenninger da. So we got to know each other a little, quite a bit on the other side of the pond. So we have been quite close with each other on the other side of the pond. So it's good to be here. My dad is 100% Norwegian. It's good to be here. Far min er 100% norsk. My my mom is 100% German. Og mor min er 100% tysk. So my my wife says that the genetics worked out perfect in me. Og kona mi siger at denne genetikken den fungerede fuldkomment i mig. Because she's got half stubborn Norwegian and half bullheaded German. For we have half part of this stan Norskene, and also half part of the Tysk blood. I have no idea why she would say that. I don't know why she would say that. But it's good to be here. I have to speak at whatever the academy name is over. Tyrefjord. Okay, I don't even want to try the name. Yeah, I'm going to have a bønnuke on Tyrefjord. My my Norwegian basically boils down to food. Og norsken min, den koker vel ned til mat. Gjetost. Gjetost. I love it. Jeg elsker det. Gjetost. Julebrød. Og julebrød. Julekage. Julekage. And that's the extent of my Norwegian. Og det er omtrent så stort norsk ordforråd jeg har. Whatever tastes good, I know. Oh, risengrød. Og så risgrød, da. Every Friday night of my whole life, we had risengrød. For hver fredag kveld, hele livet mitt, så har vi spist risgrøt. Så jeg vet ikke om det er en norsk tradisjon eller noe min far adopterte. Men hvor mange var det som hadde risgrøt fredag kveld? Vi pleide alltid å ha det også. Ok, a few traditionalists. Så det er noen som er tradisjonelle her. Anyways, nice to be here. Men det er fint å være her. Pastor Pell asked if I would specifically speak about the topic of time. Og pastor Pell spurte om jeg ville snakke om temaet tid. I'd be happy to talk about time because I think it's something extremely important, especially nowadays. Og jeg tenker at det er et veldig viktig tema nå til dags. A few years ago, I was asked to spend an extended period of time designing a plant for a company. For en tid tilbake så ble jeg bedt om å bruke flere år på å... To design what? A manufacturing facility. Ok. En slags fabrikklignende sak, kanskje. And so the company that asked me to do this asked if I would mentor one of their junior engineers. Så han som ba meg om å gjøre dette, han spurte om jeg kunne være mentor for en av de yngre i denne bedriften. So every day I worked with this guy about 22, 23 years old. Så jeg arbeidet for denne 22, 23 år gamle mannen hver dag. And one day he came in with an exciting announcement. His brother, who's 19 years old, had won a lottery of 1.4 million dollars. Og så kom han med noen spennende nyheter. Broren hans hadde vunnet lotteriet 1,4 millioner dollars. Which is about, what, 12 million kroner? Som er, ja, noe sånn, 12 millioner, ja, der rundt et sted, ja. Which is a lot of money, and it's the first time I ever met somebody who won a lottery. Og det er jo mye penger, og det var første gang jeg hadde truffet noen som hadde vunnet et lotteri. So every day for a whole year, I would ask him, what's your brother doing with his money? Så hver gang, hver dag, så spurte jeg da han, kameraten min, det var hans bror som hadde vunnet dette, hva gjør broren din med pengene sine? And I don't have time to tell you everything he did with his money. Og jeg har ikke tid til å fortelle alt det han gjorde med pengene sine. But the bottom line is this. One year later, he had no money. In fact, he owed the bank $50,000. Men det som er poenget er at ett år senere hadde han null kroner, eller null dollars, og han var til og med i gjeld. And he owed, and he owned nothing. Og han eide ingenting. So I look at that story and I said, how stupid can you be? Og jeg tenkte på denne historien, og jeg tenkte, hvor dum kan du egentlig være? And yet, og likevel, Believe it or not, each one of us have been given a lottery. Tro det eller ei, hver og en av oss har egentlig vunnet i lotto. And that lottery is a certain amount of time to live. Og det er denne tiden som vi alle har fått å leve. Because here's what's interesting about time. For her er det som er interessant når det gjelder tid. You can make money with time. 
Du kan uh, skapa pengar vid att bruka tid. But you can't buy time with money. Men du kan inte köpa tid av pengar med pengar. In fact, I, I heard a speaker say this one time. Jag hörde det var en talare som sa detta en gång. He said the typical person in the world. Han sa den typiska personen i världen. Expends their whole health for wealth. De um, på måte uh, ja svekker helsen sin genom arbeid. And then when they retire, they try to use their wealth to get back their health. Og når de da går av med pensjon, så forsøker de å bruke pengene sine for å få tilbake helsen. Because time is only a one-way street. For uh, tiden, den, den kan man jo ikke få igjen. I remember when I, when I first finished university years ago. Når jeg ble ferdig på universitetet for flere år tilbake. Before I got into business, I was asked to teach school. Før jeg uh, gikk inn i um, forretningsvirksomheten, så uh, var jeg lærer. And so for three years I taught school, seventh grade. Eller, um, så, så tre år så underviste jeg um, det syvende klasse. Seventh grade, whatever, yeah. And, and, and the interesting thing was this, is I had to teach all the classes in seventh grade. Og jeg skulle da undervise i alle de forskjellige fagene i syvende klasse. And I'm not a very bright guy. Og jeg er ikke så veldig smart. In school, I daydreamed my way all the way through school. Så jeg dagdrømte gjennom alle disse dagene i, uh, på skolen. So, in essence, I learned one thing really well. Socializing and daydreaming. Så det var to ting som jeg lærte veldig godt, og det var å være sosial og dagdrømme. So now I have to teach kids. Nå skulle jeg da undervise barn. So the night before, I had to learn before I taught the kids. Og dagen før jeg skulle undervise, måtte jeg selv lære. But when I had to teach literature, men når, når jeg skulle undervise litteratur, one part of literature is teaching poetry. Så var en del av litteraturen å undervise i poesi. But the problem is this, is I wouldn't want to give the kids for homework a real long poem. Men problemet var dette, jeg hadde ikke lyst til å gi hjemmelekse et langt dikt til disse barna. Because sometimes there's, there's some smart aleck kid says, you say it, Mr. Larson. For noen ganger så er det noen smarte unger som sier, du kan si det, Mr. Larsen. So I would assign real short poems. Eh, så derfor så valgte jeg bare korte dikt. Because I didn't want to have to learn them myself. For jeg hadde ikke lyst til å lære disse diktene selv når de utfordret meg. But I remember one poem in particular doesn't even rhyme, so it won't rhyme in Norwegian either. <laughs> og jeg husker spesielt ett dikt, og det diktet rimte ikke, så det rimer ikke på norsk heller. I remember to this day. Til denne dag husker jeg godt. And here's the way the poem goes. Innholdet som var det følgende. Lost yesterday somewhere between sunrise and sunset. Um, jeg, jeg ble tapt i går i en gang imellom at sola sto opp og solen gikk ned. Two golden hours each studded with 60 diamond minutes. To uh, timer som hver startet med 16 diamantminutter. No reward is offered. Sorry? No reward is offered, like for finding. Uh, ikke noen um, belønning er tilbudt. For they are gone forever. For disse timene er for evig borte. So the point is this, we have been given this great asset of time. Så so poenget er det følgende, vi har alle sammen fått dette, denne tiden. And what are we going to do with this asset? Og hva er det vi gjør med dette talentet tid? It is an asset, you know. Dere vet at dette er et talent som har blitt gitt oss. And how many know what stewardship talks are about, like look for offerings? Mm. Og hvor mange av dere er, uh, er det som vet hva forvalterskap betyr? What is the emphasis of a stewardship offering? Hva er det som er um, på en måte det man legger vekt på når man skal ta opp et, et offer um, eller ta inn en kollekt? And, and it's like give money. Det handler om å gi penger, ikke sant? If you give money, God will bless. Hvis du gir penger, så vil Gud velsigne. And it is true. Og det er jo sant. But there are other assets God gave us. Number one is time. Men det er andre ting som Gud også har gitt oss. Talenter, og en av dem er tid. Number two is talent. Eh, og det andre, det er de evnene som Gud har gitt oss. And we've just experienced a lot of talent here with the music and the singing. Beautiful. Og vi har jo vært vittne allerede til mange evner. Det er mange evnerike personer i menigheten her når det gjelder musikk og så videre. And then another asset is health. Og så er det et annet talent, og det er helse. 
Because if you have lots of time but you don't have health, what can you do with your time? Hvis du har mye tid, men du har ikke helse, hva kan du gjøre med tiden din da? So God's given us four basic major assets. Så so Gud har gitt oss fire verdifulle talenter. Time, tid, talent, evner, health, helse, and money. Og penger. Now which do you think is most important to God for us to give back? Og hvilke av disse talentene tror du det er viktigst for Gud at han får tilbake? Is it money when God owns everything? Er det penger når Gud eier alt? No, I want to tell you something. That's the order of how important our assets are to God. Nei, nå vil jeg uh, dele med dere um, i rekkefølge hvor viktig disse talentene er for Gud. Again, time is the most important thing God Tiden has given us. Tiden er det viktigste Gud har gitt oss. So years ago I decided I am going to tithe or give back my time, not just money. Så for noen år tilbake så bestemte jeg meg for at jeg skulle gi tiden av min tid, ikke bare av mine penger. And I decided to tithe my talent and my health as well. Og jeg bestemte meg også for å gi en tiende av mine evner og min helse. And so when I began to give back my time, my talent and my health as well as my money, my life changed. Og når jeg begynte å gi tilbake til Gud av både tid og evner og helse, akkurat som av penger, så begynte ting å forandre seg i livet mitt. Because we don't know how much time we each have. For vi vet ikke hvor mye tid vi har hver og en. I may die on the way home from this trip. Kanskje dør jeg på vei tilbake fra denne turen. I don't know, but one thing is this. Det vet jeg ikke. Men en ting vet jeg, og det er det følgende. I'd rather die giving my time to God. Jeg vil heller dø mens jeg gir min tid til Gud. Than using the time for myself. Enn å bruke tiden på meg selv. Because I spend most of my time investing in myself. For mest av tiden bruker jeg på å investere i meg selv. I wanted money, I jeg, wanted success. Jeg, øns, øh, jeg ønsket penger, jeg ønsket framgang. And I achieved all of those things. Og jeg oppnådde de tingene som jeg satte meg for det. But I finally realized something, I will never be satisfied. Men jeg innså at jeg ikke ville bli tilfreds. And so when I began giving elements of my life back to God. Og så var det at jeg begynte å gi elementer av mitt liv tilbake til Gud. Satisfaction became mine. Og da kjente jeg at tilfredsstillelsen kom. You see, even if we don't talk about spirituality or religion, selv om vi ikke snakker om åndelighet og om religion, time is the most valuable asset each one of us has. Så er tid det mest verdifulle talent vi alle har. Uh, sociologists state that there's a 10,000 hour rule. Ten, yeah, 10,000 hour rule. Uh, sociologer sier at man har en 10 000 timers uh, regel. And the 10,000 hour rule is this. Og den går ut på det følgende. If you invest 10,000 hours in whatever you want to do in your life. Hvis du investerer 10 000 timer i hva det enn måtte være som du ønsker å utrette i livet. It will put you at the pinnacle of what you do in life. Så vil det uh, på en måte heve deg opp på det området der hvor du investerer. Because they, they studied famous people of every walk of life, of every success. Og de sier at de har studert uh, på da... Uh, kjente mennesker som har opplevd fremgang og suksess i livet sitt. Bill Gates spent roughly $10,000 learning programming, or 10,000 hours learning programming. Uh, uh, Bill, Bill Gates, Gates, for example, han brukte cirka 10 000 timer på å lære seg å programmere dataprogrammering. Your top musicians in the world have spent about 10,000 hours developing their talent. Og våre mest kjente musikere i verden har uh, tilbrakt omtrent uh, den samme tiden 10 000 timer for å lære seg dette talentet. And so why don't we have Beethovens and people and modern renaissance people today? Så hvorfor er det at vi ikke har Beethoven folk på lignende nivå som han i dag? Because the devil understands the most valuable asset he can waste. Djevelen forstår at det viktigste talentet som man kan han kan spille. And burn up forever to be gone. Og som han kan brenne opp slik at det for evig og alltid er borte. Is time. Det er tid. You know, the average American spends four hours a day watching television. Den gjennomsnittlige amerikaner bruker, how many hours? Four, four hours a day. Fire timer per dag for å se på TV. So by the time the average American, which I'm assuming Norway is similar. Og jeg regner med at uh, statistikken er lignende i Norge. By the time they're 65, they will have spent nine full years of their life watching television. <laughs> Så når de er 65 år gamle, så har de brukt hele ni år på å se på TV. And unfortunately, that's not the only screen that scientists are following. Men dessverre er ikke dette den eneste skjermen som vitenskapsmennene følger. 
There are three screens. Det er tre skjermer. Television. Du har TV. Computer. Så har du datamaskinen. And now telephone. Og så har du eh, telefonene våre. And if any of you have watched people in airports or anywhere, og hvis noen av dere har lagt merke til mennesker på flyplassen eller hvor det måtte være, they walk down the aisles on their phones. Så går de ned over gangen og korridorene uh, og kikker på telefonene sine. Is there anything wrong with communicating with the phone? Er det noe problem med å kommunisere gjennom telefon? No, but the devil has figured this out well. Nei, men djevelen han har vært smart i å finne ut av disse tingene. He knows that for every moment of every day that he can steal from you, han vet at hvert eneste øyeblikk han kan stjele fra deg, he has not only stole the potential of that minute, da har han ikke bare stjålet potensialet i det øyeblikket, but he has stolen it from God. Men han har faktisk stjelt ifra Gud. Because, you, because here's the way it works with Jesus. For det er slik det fungerer med Jesus. If you spend no time investing in the relationship with Jesus, Hvis ikke du bruker noe tid på å investere i forholdet med Jesus, you get zero out of life. Så får du null og niks ut av livet. If you spend no time investing in ministry for Jesus, Hvis du ikke tilbringer noe tid i å gjøre tjeneste for Jesus, you get zero out of life. Så får du null og ingenting ut av livet. I cut a deal when I was 38 years old with God. Når jeg var 38 år gammel, så gikk jeg inn i en liten avtale med Gud. Because I had, mid- because I had a midlife crisis. For jeg <laughs> var i mitt, uh, min, hva sier vi for noe? Middelalderkrise. <laughs> I was so dissatisfied with life that I didn't know where to turn next. Jeg var så utilfreds med livet, så jeg visste ikke hvor jeg skulle vende meg. Because by then I had achieved more than I've ever set out to achieve. For på det tidspunktet så hadde jeg oppnådd mer enn jeg noensinne hadde kunne forestilt meg. I wanted to be an artist. Jeg ville bli en kunstner. So I pursued art and sold all over North America. Så so jeg um, gikk i den retningen, og jeg uh, solgte over hele Nordamerika. I sold art in Chicago, New York, Toronto, Los Angeles. Og i disse store, kjente byene. I painted for Hollywood celebrities like Jean-Claude Van Damme. Og uh, jeg malte også for Hollywood og for, for kjente uh, bedrifter og personligheter. Robert Shapiro, O.J. Simpsons lawyer. Uh, og uh, um, da, uh, jeg er så dårlig med de navnene, men de, um, de som er advokater for disse menneskene han nevnte. And a lot of other celebrities. Og mange andre kjente personligheter. And my dream was, if I could get anybody to like my artwork, I'd be happy. Og min um, ideologi var det at hvis jeg bare kan få noen til å like kunsten min, så er jeg glad. But unfortunately, I was empty inside after achieving all that. Men... Etter å ha oppnådd alle disse tingene, så var jeg fremdeles tom innvendig. I got into composing music because when I was a kid. Og jeg begynte også å uh, lage musikk for når jeg var liten. My mom forced me to take piano lessons. Så tvang min mor meg til å lære piano. She forced me to take art lessons as well. Og hun tvang meg også til å lære kunst. When I was in grade three. Så når jeg var i tredje klasse. I was in art oil painting classes with a bunch of grandmothers. Så var jeg i oljemalingsklasser sammen med alle disse gamle bestemødrene. I thought it was abuse. Og jeg tenkte at dette er altså mishandling. But my mom got me into all the arts. Men moren min, hun fikk meg liksom inn i alle disse forskjellige kunstneriske områdene. So the point is, as I started writing music and composing and arranging for orchestras. Så når jeg begynte å skrive musikk og, og lage musikk for orkestre og så videre. And achieved a lot in music. Og jeg faktisk oppnådde mye. To no, okay, go ahead. Ja, på det musikalske felt. To no satisfaction. Så merket jeg fortsatt at jeg hadde ikke denne tilfredsstillelsen. It was all empty. Det var tomt innvendig. I engraved guns. I learned how to engrave guns. Og jeg lærte også hvordan jeg kunne ingravere eh, maskingevær. Where you take chisel and hammer and engrave beautiful scenes on the side of a steel gun. Der hvor du um, har en meisel og hvor du um, meisler inn fantastiske tegninger i disse stålgeværene. Uh, and I was featured in all the major gun magazines. Og i de store uh, magasinene for maskingevær, så, så var jeg liksom en, et, en, et kjent ansikt der. And believe it or not, I even started engraving guns and knives for the Hells Angels. Og til og med for uh, motorsykkelklubben Hells Angels, så begynte jeg å ingravere disse flotte geværene. 
Long story, don't have time to explain it. Lang historie, har ikke tid til å forklare hvorfor det skjedde. The point is as empty. Men poenget mitt er at selv om jeg oppnådde alle disse tingene, så var jeg fremdeles tom innvendig. So I thought I'd be happy if I write articles for magazines. Så tenkte jeg, kanskje jeg kan bli glad hvis jeg begynner å skrive artikler for magasiner. And I began to get published in outdoor magazines. Og spesielt i magasiner for friluftsliv, så begynte jeg å få mine artikler publisert. Because I believed that if I achieve all these things, I'd be happy. For jeg tenkte at hvis jeg kan oppnå alle disse tingene, så vil jeg finne tilfredsstillelse. Da vil jeg finne glede. But I want to tell you something. There is no level of happiness when you're investing your time in yourself. Men jeg vil fortelle dere en ting. Når du bare investerer i deg selv, så vil du ikke finne sann lykke. And I've met a number of world billionaires now. Og nå har jeg møtt mange billionærer i verden. And got to share Jesus with these empty people. Og jeg har fått lov til å dele Jesus med disse tomme menneskene. And just to be able to see the lights come on in someone who's got a huge void in their life. Og bare det å se at lyset slås på i et menneske som har tommet i sitt indre. Is the greatest reward I've ever experienced. Det er den største reward. Det er den største belønningen jeg noensinne har kunnet opplevd. I min virksomhet så betaler folk meg for at jeg kan dagdrømme. For vi designer høyteknologisk utstyr for hele verden. Men jeg innser en ting. Min virksomhet pleide å være basert på å tjene penger. And so I turned my business into a platform to share Jesus. Men jeg valgte å vende det til en plattform der hvor jeg kunne dele Jesus. And for the first time in my life, I began to be satisfied. Og for første gang i livet mitt, så begynte jeg å kjenne tilfredsstillelse. No empty void. Det var ikke den tommeten der lenger. Not needing to stay on the ladder of success and keep climbing. Det var liksom ikke sånn at jeg måtte fortsette på denne fremgangsstigen og bare klatre meg opp og komme høyere opp. Because of all the things I've ever accomplished in my life. For alle de ting som jeg har oppnådd i livet mitt. The most rewarding thing I've ever done. Så er det mest tilfredsstillende som jeg har. Is leading lost souls to Jesus. Opplevd det er å lede for tapte mennesker til Jesus. I had a paradigm shift one time. Jeg hadde et paradigmeskifte i mitt liv en gang. I got a phone call from one of Hong Kong's renowned billionaires. Jeg fikk en telefon fra en av Hong Kongs kjente billionærer. And he talked about a joint venture project he wanted to do. Og han fortalte om et samarbeidsprosjekt som han ønsket å utføre. But interesting, instead of making me the little guy come to Hong Kong, men i stedet for at jeg da skulle komme til Hong Kong, he flew to Vancouver to meet me. Så fløy han over til Vancouver for å møte meg. So when he landed in Vancouver, he phoned me and he says, look, I'm busy, let's get together. Og så når han landet i Vancouver, så ringte han til meg og sa, jeg er travel, la oss komme sammen og snakke. And I said, where do you want to meet? Hvor ønsker du å møte meg, sa jeg. And he says, how about at my house here? Hva med om vi møtes i huset som jeg har her? And I said, I thought you live in Hong Kong. Jeg trodde du bodde i Hong Kong, sa jeg. He says, I do, but I have a home here as well. Jo, det gjør jeg, men jeg har et hjem her også, sa han. So when he gave me the address of the house, I knew it's going to be a huge mansion. Så når han ga meg adressen, så visste jeg at dette kom til å bli en palass. Because he lives in the British properties. For han bodde der hvor de brittiske eiendommene var. So I go to his home, this huge mansion. Så kom jeg hjem til han, og det er dette store palasset nærmest. That only gets to be used two weeks a year, because that's when his kids come to go skiing. Og det skal liksom bare brukes to uker i året, det er når barna kommer på skiferie. When I came to his house, the garage door was open. When I came to his house, the garage door was open. And there sat a Porsche Carrera. And there stood a Porsche, a flott bil. A Jag, Jaguar. And a yeah, Jaguar. Yeah, how old are you for this here? And a new Mercedes long car. And so was it a new Mercedes, long, flott new Mercedes. Well, there was a point in my life where I would have salivated so bad after seeing this. Drooled. That I probably wouldn't be able to talk to him. But I knew from the moment I received that call that this wasn't a business deal, it was a mission project. 
Men jag visste att detta var inte först och främst en business deal, det var ett missionsprojekt. I call these divine appointments. Och jag kallar detta för gudomliga sammanträff. I walked through the garage and knocked on his garage door. Jag gick igenom garagen där, bankade på garagedörren. And he graciously came to the door and invited me in. Så kom han till dörren och inviterade mig in. And when I walked into that part of the house, which is what they call a mud room. Och när jag kom in i den delen av huset som de kallar liksom ja, gömrummet, alltså det, det var säkert ett dåligt rum liksom där. I was blown away by the artwork already in the house. Så var jag allerede betatt av all kunsten i huset hans. So I asked him if I could have a look at his art in his house. Så jag spurte om jag kunde få lov att se på kunsten i huset hans. He was very happy to show me around. Og han var glad for å kunne vise meg rundt. And in this huge mansion, every room had a different kind of art. Og så var det forskjellige typer kunst i de forskjellige rommene i dette palasset. He had millions of dollars worth of art in here for no one to enjoy. Han hadde millioner, altså kunst til en verdi av millioner av kroner som ingen egentlig kunne nyte. So he was very pleased to have someone who enjoys what he has. Så han var glad for at det var noen som endelig nøt all denne kunsten. And because I travel all over North America with art for years, I was very knowledgeable about a lot of the artists that he had there. So I was commenting on everything in his house almost. And we finally get to his dining room, and there is all his Asian art. Og så kommer vi til spisesalen, og der var all den asiatiske kunsten. But I don't know anything about Asian art. Men jeg kjente ikke noe til asiatisk kunst. And so he's proud of the one paintings on this one wall. Så han var jo stolt av dette ene maleriet da, på den ene veggen. He says, do you know who this artist is? Kjenner du denne kunstneren, sier han. And I says, no, I have no idea. Nei, det har jeg ikke noen aning om hvem er. So everything was really going good until this moment. Så jeg følte jo at alt gikk vel og bra inntil dette øyeblikket. So I reached out and I touched the paper of this hanging calligraphy. Så er det at jeg liksom berører dette maleriet. And the only comment I could come up with is, look at the length of fibers in this paper. Og det eneste som jeg kan komme opp med å si, det er liksom, se på lengden av fibrene i dette lærrettet. And he says, how would you know that? Hvordan visste du det, sier han? I said, because I do printmaking as well, stone lithography, etc. Fordi at jeg også driver med trykking og så videre. And I'm always looking for better papers to do printing on. Og så jeg ser alltid etter godt papir som jeg kan trykke på. He says, this is the most famous calligraphy artist in Asia. Han sier, dette er den mest kjente kalligrafikunstneren i Asia. He's from Beijing and he died in 1984. Han er fra Beijing og han døde i 1984. Well, I don't know about you, but if, when an artist is famous and they die, the art is worth even more money. Jeg vet ikke hvordan, hvor mye dere kjenner til det, men ofte så er det jo sånn at når en kunstner dør, så er kunsten verdt enda mer. He says, he turns him in, he says, you wait here. Så sier han, vent her. And he disappears and goes downstairs of this big, huge mansion. Og så er det at han går ned i dette store palasset sitt i kjelleren. Comes back with a box about this long and about this big. Og så kommer han opp med en eske, som er omtrent så lang og så brei. Wipes the dust off the box and opens it up. Og så tar han og tørker støvet av og åpner denne esken. And he unrolls this beautiful painting. Og så ruller han ut dette flotte maleriet. He said this is one of this artist's finest paintings. Og så sier han at dette er et av de fineste maleriene til denne kjente kunstneren. And he explained the imagery to me. Og så beskriver han da liksom hva dette tolker på en måte maleriet. He rolls it back up, puts it in the box. Så ruller han det opp igjen og legger det ned i kassen. And then says, here, I want you to have it. Og så sier han, jeg vil at du skal ha dette maleriet. I turned to him, I says, no, I can't take your painting. Og så sier jeg til han, nei, men jeg kan da ikke ta maleriet ditt. He says, you are going to take this painting. Og sier han, det må du. It is my gift to you. For det er min gave til deg. I didn't argue too long. Og det var jo ikke det at jeg argumenterte for mye da. Because I really did want it. For jeg hadde jo veldig lyst på det. So I went home with the... Tens of thousands of dollars painting. Så jeg reiste hjem med dette maleriet i ti tusenvis av dollars. But that isn't the good news of the story. Men det var ikke det som var de gode nyhetene i fortellingen. From there we go out on this deck with a view of the whole valley. 
For etterpå så gikk vi over på verandaen hans, der hvor vi hadde dette fantastiske, denne fantastiske utsikten. And he had hired someone to feed us hors d'oeuvres. Og... Strawberries dipped in chocolate and different foods, finger foods. Ja. Så han hadde da leid noen inn som skulle lage et fantastisk bord til oss der med veldig delikat mat. And then the meeting began. Og så begynte møtet. As is my custom with any business person. Og slik det er min vane med hvem som helst business person. I let them know my perspective on life. Så la jeg dem vite hva som er mitt perspektiv i livet. So I said Albert, which is his western name. Så sier jeg til han Albert, det var liksom det vestlige navnet hans. I said before I do business with anybody, I gotta tell you where I'm coming from. Så sa jeg før jeg driver virksomhet med hvem som helst, så må jeg fortelle deg hvor jeg kommer ifra. I said I'm a Christian. Jeg er en kristen. And I have been shafted by more people who claim to be Christian than not. I have been cheated by more people who claim to be Christian. Og det er mange som har lurt meg og sagt at de er kristne, men ikke er kristne. Because I didn't want him thinking I'm hiding behind the term Christian. For jeg ville ikke at han skulle tro at jeg liksom gjemte meg bak denne titlen kristen. So then I began explaining what my life is like. Og så begynte jeg å fortelle hva livet mitt egentlig gikk ut på. I shared my whole testimony. Jeg delte hele vittnesbyrdet mitt med ham. And as I was sharing my testimony, I began to bring up the things that I know are empty in his life. Og så i det jeg delte vittnesbyrdet mitt, så begynte jeg å legge frem de tingene der hvor jeg visste at det måtte være en tommet i hans liv. I said, you know what it's like when you're the pinnacle of your little empire. Du vet hvordan det er, sa jeg, når du er liksom på høyden av ditt eget lille rike. Of course I know he's the pinnacle of a big empire. Og jeg visste jo det at han var liksom helt på høyden av sitt eget lille rike. But I said, you know what it's like when you've beat up and bruised every day. Men jeg sa, du vet hvordan det er når du blir slått og såret hver dag. And you just wish you could get out from under the pressure. Og du bare skulle ønske at du kunne slippe unna dette presset som du ligger under. I said whether God is real or not is irrelevant. Og det er egentlig irrelevant, sa jeg til han, om Gud er virkelig eller ikke. My belief alone allows me this. For min tro tillater meg. I can unload on someone bigger than myself. Og tro på noen som er større enn meg selv. I can pass the stress of my life on to someone else. Jeg kan legge stresset, byrden i mitt liv, over på en annen. And when I... And when I began to explain that, tears began to run down his cheeks. Now, I do a lot of business with wealthy Asians. I've been invited to China several times under diplomatic visa to, to uh, consult with the Chinese government. For å konsultere. And the one thing I know, they never show that emotion. Og det som jeg vet om asiatere er at de egentlig aldri viser følelser. But he began to cry. Men i det øyeblikket så begynner han å gråte. And when he finally got his composure. Og når han endelig klarte å samle seg. This is what he said. Så sier han det følgende. He said, what you have is what I desperately need and want. Det som du har er det som jeg desperat ønsker og trenger. He says, I got a void in my life, and I can't fill it. Jeg har et tomrom i mitt liv, sa han, og jeg klarer ikke å få fylt det. He said, it's like I got a hole in my heart, and I can't stop the bleeding. Og han sa, jeg har et hull i hjertet mitt, og jeg klarer ikke å få til å slutte å blø. And I sat there stunned. Og jeg satt der, og jeg var som lamslutt. Because most of my life, I wanted what the billionaire has. For mesteparten av mitt liv, så har jeg også vært i den lignende situasjonen der jeg har levd et rikt liv. And now the tables were turned completely. Men nå hadde situasjonen snudd seg. He wanted what I had. Han ønsket det som jeg hadde. And I shared exactly what it takes to have a relationship with Jesus. Og jeg delte med han hva det vil si å ha et forhold med Jesus. I said it's no different than having a relationship with another human being. Jeg sa til ham at det er ikke mye forskjell enn det å ha et forhold med en hvem som helst annen, et annet menneske. You spend no time with the developing a relationship. Hvis du ikke bruker tid på et forhold, you get nothing back. Så vil du ikke få noe tilbake. So I said, if you want what I have, så jeg sa, hvis du ønsker det som jeg har, 
You go get a Bible and you spend one hour a day reading it. Så eh uh, tak i en bibel och tillbring i alla fall en timme varje dag och läs i den bibeln. And I said I will guarantee your life will change. Och då sa jag till han, "Vi så gör det så vill jag garantera dig att livet ditt kommer till att förändra sig." I've had a number of meetings since then. Och sedan den tid så har jag haft många möter. Some in Hong Kong. Någon i Hong Kong. Now why would a billionaire remember some little guy? Jag har mött med han och varför skulle han, den billionären, huska den lilla mannen, den enkla mannen? Who lives on some back street in some back city in Canada. Som liksom bor i en bakgata i Kanada. Cuz it's not me he remembers. För det är inte mig han husker. It's who's behind me. Men det är han som är bak mig. And I want to tell you. Och jag vill fortell dere det. I get those kind of experiences all the time. Att disse tingene upplever jag hela tiden. They are divine appointments. Detta är gudomliga sammanträff. But it all starts with investing your time. Men det börjar med att du investerar av tiden din. In a relationship with Jesus. I ett förhåll med Jesus. And this much I will guarantee, you will have a relationship with Jesus. Och du vill ha ett förhåll med Jesus. And then you start investing more time in doing ministry for Jesus. He? Doing, Nei, you spend more time ja. investing doing ja, ministry. Ja, ja, säkert. Förhållande utvecklar sig i det du tillbringar mer tid i att göra tjänster för Jesus. The payback is unbelievable. Och den belöningen som du får, den är helt utrolig. And it just dawned on me. There's a text here in Matthew 19 that I just absolutely love. Go ahead. Eh, och det är en text i Matteus 19 kapitel som jag bara älskar. So it's be Matthew 19:29. Det är i Matteus 19 kapitel och vers 29. If you put what you think is important aside, hvis du lägger det till sida som du tror är väsentligt, and decide to invest some of your valuable time into Jesus, och du börjar att investera någon av de noe av din värdefulla tid i Jesus, this is the reward you will have. Så är detta den belöningen som du vill få. So if you want to read verse 29. Från Matteus 19 kapitel och vers 29. Och var den som har förlatt hus eller brödre eller systrar eller far eller mor eller kone eller barn eller åkre för mitt namns skull ska få hundrefall igen och arve evig liv. What would you invest if somebody guaranteed you 100 times return on investment? Vill du investera, visst någon garanterade att du fick 100% I would. Igen av investeringen? Ja. Det vill jag gjort. But when do we get the return on investment? Is it heaven or now? Men är det i himmelen eller här att vi får eh, igen för denna investeringen? The fact that it says I will give you 100 times and Det står att du vill få 100 fall igen och and eternal life. Arve evig liv. Means that he says I'll give you 100 times return today. Det betyder att selv i dag så vill du få 100 fall igen. And then on top of that I'll give you eternal life. Och tillägg till det så vi har givit dig evig liv. I wish I had a week to tell you stories of working for Jesus. Jag kunde önska att jag hade en hel vecka där jag kunde fortälla dig historier i arbetet för Jesus. Because it's the most incredible thing I get to experience every day every week. För det är något av det fantastiska som jag får låta uppleva varje dag varje vecka. Leading lost souls to Jesus. Det är att leda förtappade människor till Jesus. And if sometimes you think I just live in Bergen, Och någon gång så tänker du kanske ja, jag bor ju bara i Bergen. I live on just some back street here. Jag bor bara i en bakgata här. And my life just seems to be going nowhere. Och det verkar inte som att livet mitt har någon kurs och riktning. I know how to change that. Men det kan förändras. Get your Bible out and spend one hour a day reading this. Ta med bibeln din och bruk en timme varje dag samman med den. And I will guarantee when you seek you will find. Och jag vill garantera att när du söker så ska du finna. And when you find your world's going to be bigger than Bergen. Och när du finner så blir världen större än Bergen. It's going to be bigger than Norway. Den blir större än Norge. Or your continent. Eller själv kontinenten. Your life will be as big as the universe. Livet ditt blir så stort som universet. Why because the God and creator of the universe. Varför för det han som är Gud och skapar av universet. Will be happy. Han blir glad to use you to finish this work. Glad för att bruka dig för att kunna fullföra denna gärningen. I want to leave you with a challenge. Och jag vill ehm um, efterlåta dere med en utfordring. 
The thing that has changed my life more than anything I've ever done in my life. Det som har förändrat mitt liv mer än något annat som jag gjort i livet mitt. Is cutting a deal with God. Det är er att ingå en avtal med Gud. To spend at least one hour a day. Där vill jag säga till Gud, Gud, jag vill tillbringa minst en timme varje dag samman med dig. In my Bible and on my knees. I Bibeln och på mina knär. It has changed my life. Och det har förändrat livet mitt. And I get hundreds of emails from all over the world. Och jag får hundratals e-poster från hela världen. And they all begin this way. Och de börjar alla på denna måten. You wouldn't believe what's happening in my life. Du 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 vill inte tro vad som sker i livet mitt. Because God is full of rewards and God is full of surprises. För Gud är er full av överraskelser och full av belöningar. But it all starts with this. What is your time worth? Men det börjar med detta. Vad är er tiden din värd? What is it worth to you? Vad er tiden din värd för dig? And what is it worth to Jesus? Och vad är er den värd för Jesus? Remember, the devil is stealing time. Husk att djävulen stjäler tid. From the greatest reward you're ever going to experience. Från den största belöning så så att han ska röva från dig den största belöning som du kunde få erfara. Back to my poem. Men tillbaka till dikte som jag började med. Lost yesterday somewhere between sunrise and sunset. Tappt igår en gång mellan soluppgång och solnedgång. Two golden hours each studded with 60 diamond minutes. Två eh, timmar uh, guldtimmar som här startar med 60 minuter var. No reward is offered. Det är er inte någon belöning som har er blivit lovat. Because they're gone forever. För dessa timmar är er för alltid borta. What are you going to do with your time? Vad vill du göra med tiden? Let it evaporate into nothing. Du kan låta den fördampa och gå or, ut ingenting. Or bank it in heaven. Eller du kan investera den i himlen. Where rust or moths can't touch it. Där var rust och möll inte kan röra den. That my friends is the value of time. Det är er tidens värde. Because time invested properly in Jesus. För den tiden som är er investerad på en ordentlig måte i Jesus. We'll give you the abundant life Jesus promised. Vi ger dig detta rike liv, detta liv i överflöd som Jesus har lovat. That much I can guarantee. Det kan jag i alla fall garantera. Beyond any shadow of a doubt. Och visst det har en skygga tvivel. Seek ye first the kingdom of heaven. Så sök först Guds rike. And his righteousness. Och hans rättfärdighet. And I'll take care of everything you think's important. Och så ser Gud att han vill ta vare på de tingena som vi tror är er viktiga. That's not my guarantee. Det är er inte nog uh, det är er inte min garanti. Det är er hans garanti. God be with you. Må Gud vara med dig.